Привіт, друзі! Ми продовжуємо розповідати вам історії українців, які вимушені були поїхати з України через війну. Сьогодні про сонячну Португалію. Може так здатися, що деякі наші сьогоднішні героїні не дуже підпадають під визначення біженці. Але саме через них ми хотіли вам показати, що навіть люди, які і до війни мали змогу жити за кордоном, зараз хочуть повернутися до своєї країни. Віримо в ЗСУ! Дякуємо Європі за підтримку. Ну і вйо до перегляду. Діти просто не могли сховатись ніде в школі, тому що до них підходили і словом українцям хотіли з ними познайомитись всі. Да, Лука? Вони знімали даже. Знімали, фоткали. Постійно говорили українцям, Ола, привіт. Їх мова українцям – це тільки українська. Вони ставили, ставили перекладач португало-український і перекладали слова, які вони хочуть сказати. Мені портуали подобаються. Мене навіть приймають за португалку. Я як ходила в садочок, то кажу, о, твоя бабця як португалка. Я кажу, з України, з України. А він каже, з України, о, і зразу, о, і так, так знаєте, співчуває, що то так, що то там біда. Португалія виявилася по всім критеріям найліпшим варіантом і, напевно, територія, яка знаходиться найдальше від цієї клятої Росії. У мене звати Леся Патика, я художник по костюмам. В минулому житті, до початку війни, я мала в Києві одну з найуспішніших студій, яка створювала стиль і костюми для всіх наших зірок, реклами, кіно, фантастичні костюми для шоу «Маска» і багато всього іншого. Але зараз я, я просто Леся Патика. Привіт, я Тетяна. Я колись була такою надійною жителькою міста Києва в контексті, що нікуди ніколи не, не хотіла не, не переїжджати, ні, ні мала планів на якусь іншу країну в контексті життя. Але а, трапилося так, що ми мали сім'єю тимчасово, я сподіваюся, покинути наші домі. Ми з Львова. Я пані Марія, мені 79 років. Пан Ігор 84. Їхали ми через Польщу, Німеччину, Бельгію, Францію і аж Португалію. Тут нас зустріла внучка з сином і з правнуком. І от нас сюди привели на квартиру. Мене звати Гідміла Сімачова. Мені 44 роки, в мене троє дітей, і ми виїхали з Києва 7 березня. Чіткого плану не було виїзду, ми просто рухались з Польщі, тому що там було дуже багато вже наших біженців. Я з Києва, з України, знаходжусь тут, в Лісабоні, з 22 лютого, тому що приїхала сюди за два дні до війни по робочій поїздці, по роботі, фактично. І прийняла рішення лишатись тут. Це було непростим рішенням. Я дуже рвалася додому, коли це все сталося, але в мене є чоловік, і він фактично не стояв, щоб я лишалась там. І почекала, поки, поки все утихомирюється. Але, як ми всі бачимо, то цей процес затягується, і коли він утихомириться, ніхто точно сказати не може. У нас війна не застала в Україні. Тобто, коли розпочалася війна, ми були з сім'єю на зимовці у Мексиці. І за початком війни я спостерігала, можна сказати, онлайн, тому що ем, в Україні було була п'ята ранка, ранку, а в мене всього дев'ята чи десята вечора. І коли всі мої друзі спали, я е, просто відкрила один з пабліків і побачила, що в Києві щось палає. Я почала дзвонити своїм друзям, кажу, е, прокидайте, сіна розпочалася. А вони кажуть, та ні, яка війна, що ти, ти що там перебула у своїй Мексиці, що, 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 що відбувається? Я вже все думала. 
стільки не, не, не провинув. Я в війну народилась в 43-му році. Чоловік з 39-го, я з 43-му. То я була ще маленькою, мама розказувала, що біда була. І от тепер, не дай Бог, прийдеться в війну помирати. У кожного своя історія. В плані того, як він зустрів війну, я прокидаюся, у мене п'ять пропущених викликів. І я дзвоню чоловіку, і він каже, почалась війна, Київ бомблять. Було таке відчуття нереальності якоїсь, тому що я не була там. Я це бачила, я бачила, як це відбувається. Я бачила, тоді ж одразу ж публікували відео, фотографії. Я розумію, що багато з тих, з тих людей, з ким я проводила все своє життя, всі свої 40 років, вони там наразі знаходяться там, хтось з них спить, а хто, і хтось навіть не розуміє, що розпочалося. Перший тиждень пройшов так у нас у смартфонах. Ми, ми просто сиділи, це все читали. Я працювала лінійним продюсером на передачі «Орела Ріжка» в продакшені українському, який робив цю передачу для українського російського телебачення. Саме в цю поїздку я везла українських туристів, які виграли поїздку з групою знімань. Мабуть, те, що я була в робочій, в робочій поїздці, те, що я була в роботі, мене трошки врятувало, тому що я взяла себе в руки. І своїх також людей, яких я привезла сюди. Ми поїхали до Кану в очікуванні того, що він нас полікує. І, звісно, всі всю дорогу читали новини, всі дуже переживали. Але тут важливо не, не застрягти в цьому і рухатись далі. Мій чоловік зреагував, ну, він має доступ до там, деяких ресурсів і фондів. І перше він почав робити, він проаналізував е, все, що відбувається. І десь, десь через тиждень за допомогою одного фонду його друзів е, ми закупили близько 300 старлінків, котрі поїхали в Україну. Да, да, це, це перша партія старлінків, то була партія, яку, яку організував мій чоловік. В контакті з моїм чоловіком Ілон Маск перепрошував ці старлінки під, на, під нашу українську реалію, під, під, під наші українські реалії. Частина поїхала до Миколаївської, до Миколаївської області відразу, а частина розкидали її по Україні, там, де воно було потрібно. Ми зрозуміли, що це йдуть надовго. Я маю на увазі, що нам треба виїжджати місяць, два, три, чотири, я не знаю скільки. І Португалія нам здавалась країною, яка співвідношення життя і наших фінансів на той момент. Нам здавалося, що це реально. Зараз я розумію, що це важко, тому що житло тут вері, вері експенсів. Якщо в тебе немає житла, або якогось варіанту, де ти просто безкоштовно живеш, тут е, майже неможливо. Ну, я зрозуміла для себе особисто, е, в мене дочка 12 років і сину там ще немає п'яти. Я зрозуміла, що я їх зараз в Україну не повезу. Не тому, що я не люблю Україну, я просто зрозуміла, що моїм дітям будь ця травма не потрібна. Чому ми обрали Португалію? Я так от сказати не можу. Мабуть, тому що колись я два, два рази була у Лісабоні, і він мені дуже сподобався. Так як ми сподівалися повернутися на початку березня, звісно, тварин ми всіх залишили вдома, залишили з жінкою, яка допомагала нам багато дуже років, вона допомагає, ну як знаєте, помічниця по дому. І коли стало зрозумілим, що ситуація така, яка вона є, Перше в мене стучало у, міск, у місках, що треба їх забрати. Я би забрати, я не розуміла, як це зробити. А, трьох тварин, одна з агресією. У нас залишилися родичі у Києві, дуже, дуже старенькі родичі, 80-84 роки. І Костя мені каже, Тань, а давай вивеземо їх до Львова. Тому що в Києві було дуже гаряче, вони вже жили на оболоні. Я, я зрозуміла, що це, мабуть, е, ну, добра можливість, гарна можливість зробити наступне. Зібрати всіх тварин, зібрати родичів двох цих стареньких наших, когось посадити за руль моєї автівки і все це перевезти до Львова. Ось завдяки своїй подрузі я знайшла чоловіка, який погодився 
погодився на це, і в нього вийшло забрати тільки Дейзі і Алісу, бо Біллі почала дуже погано себе вести. Тобто вона намагалась залишитись вдома, як тільки могла. У Львові Дейзі опинилася у знайомої знайомих, а кішка і людина, у якої вона жила, я навіть її ніколи не бачила в житті. Тобто я навіть не знаю цієї жінки, у якої жила моя кішка. А Білі а, поїхала до Житомира. Ось родичі ті з Житомира, вже mm-hmm. жили в Житомирі, вони приїхали. приїхали вони спочатку 2-4 години знаходились у нас а, в нашій квартирі. Вони з нею вступили в контакт. І вона їх підпустила до себе і дала себе забрати. Почали намагатися зрозуміти, що ж робити. Що ж взагалі робити? Тобто тварини. В різних, у різних людей тепер живуть двоє тварин у Львові, одна тварина під Житомиром. Що робити, куди їхати? Ми прилетіли, я залишила нашу няню з дітьми тут, і вже на третій день я їхала в сторону України. Я приходила кордон з Тонькою, які 12 років, просто ми пішки прийшли до кордону. Було дуже багато волонтерів, а я пам'ятаю, що я коли заходила. На території України це для мене було якимось. Я просто тоді відчула, як багато людей насправді розуміють, що насправді відбувається. Тобто, коли я була у Мексиці, я була від цього відірвана. А ось коли вже я підійшла до кордону Польщі України, я побачила, наскільки дійсно світ. А піклується, наскільки дійсно світ намагається хоч щось зробити, хоч якось допомогти. Бо це... І ось тоді мене саме в той день я зрозуміла весь масштаб того що, того, що відбувається. Саме в той день, коли я із Мексики через Лісабон, через Варшаву потрапила на свою землю. В Шигенях нас чекала. Чекав тато Поліни, у мене старша донька, її тато в Україні. Ми не живемо разом дуже давно, але в нас дуже добрі гарні стосунки. І саме він <кій> сів у Львові, зокрема, моєї автівки. Він в ЗСУ, він на війні. Він відпросився тоді на два дня у свого командира. Чому Поліна їхала? Тому що він дуже просив її привезти, бо він дуже хотів її обляти. І він під'їхав на автівці, відкриває вікна, а знаєте, у собак якась була, вони, мабуть, мабуть розуміли, вони якось відчували. Бо перше, що вони зробили, вони почали вилазити з тих вікон. Вони якось чи то по силуету зрозуміли, що це я і Поліна. Я не знаю, як це в них відбувається. Вони почали вилазити просто з цих вікон. Десь і почала його труситися просто у білі. Очі білі, я навіть не можу вам передати, що то було з очами білі. Вони, <смі> мені здавалося, що зараз просто виваляться в неї ті очі. Тобто було дуже багато щастя. Поля, звичайно, кинулася до тата, вони не бачились майже три місяці. Ну і з того дня почалася така пригода собі. Ми їхали шість днів, п'ять ночей. Кожен наш день починався з того, що я збирала кошачий туалет. І вигулювалася білі ідеї для того, щоб ми могли сісти в машину і їхати далі. І вечір закінчувався тим, що ми там за годину, наприклад, довже, коли не можемо більше вести машину. Ну, це, це, це не так легко, як мені здавалося, довго їхати за кермом. Ми шукали якісь недорогі готелі по трасах, більш-менш. Я, я просто розуміла. З самого першого дня початку війни до, до, того, до, того, до тої хвилини, поки я їх всіх не забрала, що най, ну, найважливіше для мене зараз – діти поруч зі мною, слава Богу, найважливіше для мене зараз – забрати тварин, тому що це частина моєї родини, це частина мене. І, і мені здавалося, що вони мене, мене дуже чекають. Звати мене Вадим, я з міста Житомир. Я Олена. 
я з Бердичева. Переїхали в Португалію в 2009 році, приїхали до батьків, у, як ніби у відпустку. Сподобалось дуже, поїздили на пляжі, побачили Португалію, дуже гарно. Вирішили лишитися. Зараз ми займаємося волонтерською діяльністю, як би... 24-го спочатку, Так, спочатку війни ми залишили ту роботу, яку ви вже знаєте. Ми допомагаємо, чим можемо. До нас приходять люди щодня, буває до 100 чоловік в день. Це саме ті люди, які приїхали сюди, вже тут і зараз адаптуються. З часом ми зрозуміли, що ті люди, які, люди, які сюди приїжджають автобусами, які приїжджають сюди машинами, все це люди, які приїжджають з багажем розміром з таку валізку і, і все вдома залишили. Потрібно все – речі, потрібна їжа, потрібні продукти гігієни, потрібна адаптація, що це виявилось дуже важливим фактором, тому що люди, приїжджаючи до іншої країни, погано орієнтуються не тільки в мові, а й як тут все працює. Тому ми працювали з імміграційними службами, Міграційні служби для нас тут зробили значні переваги для, для українців, ніж це були б іспанці або ще якісь. Тобто люди, які приїжджали з України, вже мали якусь підтримку від інформаційну. Тобто не потрібно було їхати в міграційну службу, не потрібно було шукати, де це все знаходиться. Можна було зробити онлайн, і ми з цим допомагали. Потім розселення людей. Це почалося з самого початку, це було стихійно. Люди, які їхали на, на невеликих автобусах, маючи чотири місця зайвих або незайнятих, брали чотирьох людей з кордону і везли сюди в Португалію. Це виявилось великою проблемою, тому що ніхто на початку не думав, думали, ми спасаємо людей, так, ви рятуєте людей. Але після того, як вони приїжджають в чужу країну без якоїсь підтримки, десь посеред Лісабона, починають розуміти, що так, я приїхав, а що тепер? Тобто тепер немає грошей, немає речей, немає зв'язків, якось треба орієнтуватися. Ми почали працювати в цьому напрямку, зробили свій соціальний відділ. Ми і також почали допомагати людям і знаходити таких людей. На якомусь відрізку часу ми підрахували, скільки сімей розселили, і вже було 110 сімей. Тут я знаходжуся зараз зі своєю донькою і ще двома подругами, з якими ми орендуємо житло. Коли ми сюди приїхали, ми скористалися сервісом досить популярним вже зараз серед українців. I can help, так, є ще аналогові сервіси, там, Refugees і так далі. Це сервіси, які покликані на те, щоб дати прихисток українцям, безкоштовний, в будь-якій точці світу. Принцип його в тому, що ти відкриваєш карту, вибираєш місто, тобі випадають якісь пропозиції від людей, які готові тебе прихистити. І вони одразу тобі пишуть, що ми можемо прихистити тебе на тиждень, на місяць, на два. Кого вони готові прихистити? Сім'ю, жінку з дітьми, двох жінок, ну і так далі. Було страшно насправді, тому що я ніколи такого не практикувала, але типу прайс Лісабону, наприклад, того самого букінгу або Airbnb було зрозуміло, що типу знімати житло по допову, ну це тут, ну це, це просто нереальні гроші абсолютно. І всі мої знайомі сказали, що Леся, ну типу, це. Це більш ніж безпечно, просто не треба, звичайно, домовлятися е, і погоджуватися на якісь об'яви, аля чоловік прийме двох жінок да, до себе. Бери сім'ю, бери там, е, бери сім'ю, яка готова якби, вас прихистити, і можеш вписуватися туди. Я написала дуже багатьом, і тут буквально через пів години мені почали приходити фідбеки. Абсолютно дивовижні, починаючи від того, е, привіт, ми там, сім'я, це все португальсько, я, звичайно, це все перекладала. Привіт, ми там сім'я, в нас троє дітей, дві собаки, три кота. Ми вже прихистили там українську сім'ю, але ми залюбки знайдемо вам там, типу, ще один шматок нашої кімнати, і ми будемо раді вас бачити. Ну, це було настільки приємно. І в якийсь момент ми, я отримала повідомлення українською мовою, я дуже була здивована. І написав хлопець, який сказав привіт, типу, мене звати Антон, 
Я готова вас прихистити, бо я українець, типу, я український айтішник, я тут живу 15 років, я типу, готова вам допомогти, дати вам типу, прихисток там, на 2-3 тижні, поки ви не розберетеся з документами, трошечки не адаптуєтеся, не видихнете і не знайдете, не знайдете собі житло. Слава Богу, він не виявився підозрілим, він виявився дуже крутим хлопцем, який не просто нас прихистив, віддав нам своє ліжко, сам спав на надувному матрасі. Усяко нам абсолютно допомагав. Ми мали цей час, да, ці три тижні, за які ми дуже оперативно подалися на документи, зробили собі а, проїзні квітки, які дали нам можливість вільно пересуватися по всьому Лісабону. Перший місяць у Португалії я поміняла, мабуть, вісім квартир, вісім будинків. Я жила у знайомих знайомих, у батьків друзів, потім у друзів. Тобто я фактично переміщалась майже кожного тижня, інколи там через два-три дні. Тому що мені хотілося відтягнути цей момент. Мені здавалося, що от-от, можливо, можливо щось, щось стабілізується, як ми думали всі. Можливо, щось буде зрозуміло. Минулого місяця я цілий місяць жила у португальської сім'ї, у людей, яких я не знаю абсолютно. Це було цікаво, мене дуже добре приймали. Але, звісно, відчуття того, що я тут гість і я живу з батьками, то я сприймала себе як дитина. Мені хотілося рухатись далі. Я розуміла, що я не можу жити у сім'ї довго. Оце був такий місяць стабілізації, розуміння, що я можу робити, з ким я можу жити. Я знайшла подруг, з яким я можу жити разом знімати квартиру разом, щоб, щоб було дешевше. З приводу житла, коли ми моніторили цей ринок, в залежності від міста розташування в Португалії, ціни різняться від 300 євро до 1,5 тисячі за двокімнатну квартиру. Ми вирішили, що в Лісабон точно ні, тому що це по фінансам дуже багато. Житло для нашої сім'ї, троє дітей, собака і я – це ну, під 2 тисячі євро. Таких грошей немає. Тому ми моніторили тут. З житлом було дуже складно. Зараз у нас період такий переломний трошки, тому що ми з'їжджаємо з безкоштовного житла, який нам надала пара, яка вже тут 40 років живе в Португалії. І нам треба кудись переїхати максимально дешево. Максимально дешево – це 5-10 кілометрів від міста. Від будь-якого міста це буде вже дешевше житло. Бувають дні, коли ми оглядаємо десь три, чотири, п'ять наших майбутніх домівок. Тобто я зараз в пошуку довгострокової оренди якоїсь тут. І голова в мене трохи отака від цього всього, тому що дуже спеці... специфічний ринок оренди тут. Тому що не ти вибираєш, а тебе вибирають. На декілька домівок, які ми дивилися, був конкурс у п'ять сімей, і орендодавець просив нас написати йому резюме а, і показати банківські рахунки. І не просто показати рахунки, а ще вони намагаються заблокувати на наших рахунках суму рівну а, оренді на рік. Тобто заблокувати на той випадок, якщо ми станемо несплатоспроможними. Не Я не знаю, чи вони бояться, чи, чи це типи, типічно для них, чи це все-таки таке враження в мене іноді, що це стосується саме українців чомусь. Ми можемо заплатити, ми можемо дозволити собі цю оренду, але ті договори, поки що, які ми бачимо, вони якісь дуже звірські. Сьогодні ми їдемо, до речі, десь за годину вже маю виїжджати, дивитися, вже я не знаю, якийсь 13, 13 дім, мабуть, за останні 3, 2, 2 тижні. Скільки ми тут знаходимося, ми тут знаходимося сумарно ще трьох тижнів немає. І у мене кожен день це якісь, якісь ці історії з орендодавцями з цими. Я була абсолютно в шоці, тому що коли ти вже отримав там всі ці документи і хочеш спробувати орендувати житло, я не могла перебудуватися, можна так сказати, і усвідомити, що 80% квартир, які ти тут можеш орендувати, вони здаються абсолютно пусті. Туди входить обов'язково санвузол, да, тобто він є, і кухня. Але кухня... 
Тобі пощастить, якщо, наприклад, там буде холодильник. Тож нам пощастило, ту квартиру, яку ми зняли, вона була з холодильником і з плитою, і з духовим шкафом. Але коли став момент розуміння, що нам потрібно хоча б матраси, да, і стулья, стільці якісь, на яких можна сидіти, знову ж таки, мені дуже пощастило з моїм бекграундом художника-постановника, тому що я зібралася і е, почала ще моніторити все. Барахолки, вінтажні маркети, ринки, виявилося, що тут є OLX португальський. Там по такому самому принципу через Google перекладач я забивала все, що мені цікаво було і спілкувалася з португальцями. З лайфхаку я б вам рекомендувала не мати надію, що португальці всі спілкуються англійською. Тому не лінуйтеся, перекладайте на португальську і спілкуйтеся з ними португальською. Кількість відповідей набагато більша, ніж якщо ти пишеш їм англійською. Тож я рекомендую шукати Наприклад, ліжка, столи і якісь там стільці, тобто крупногабаритні речі, якраз через OLX. Друга дуже класна платформа, яку я відкрила для себе, тільки знаходячись тут в Португалії, це Marketplace. Вона абсолютно не популярна в Україні, але португальці її користуються набагато більше. І фідбеку від них набагато вищий відсоток саме через Marketplace. Це платформа, яка створена на базі Facebook. Власники її є Facebook. В Facebook в пошуковій строчці ви просто вбиваєте Marketplace, вам видає цю, як би, скажімо, групу, і ви так само, як через OLX, ви б там звикли, вбиваєте те, що вам потрібно, і воно підтягується під твій месенджер. Тож я дуже швидко бачу, хто мені відповідає, або якщо не відповідає, я пишу знову, і ти з ним починаєш домовлятися. В ціну не входить доставку. Ти маєш зрозуміти, що якщо ти купуєш ліжко, або диван, або величезний стул, то ти маєш орендувати машину. Ціна Чесно кажучи, португальська, вона мене так трохи, ну я, знаєте, це так важко перебудуватися з гривні на євро і взагалі ще до цих цін, тому що коштує це 35 євро година. Що входить в цю суму? В цю суму входить бус і послуги двох грузчиків. І насправді найголовнішим магазин, про який я хотіла дуже розказати, чого в принципі немає в Україні, і це така крута знахідка, про яку не розповідають чомусь е, ну, більшість порталів Португалії для українців, це магазини, які називаються Ремар. Їх по всій Португалії досить багато, в Лісабоні їх до десяти. Це фактично комісійка, е, комісійний магазин, як в нас радянських часів. Да? Тобто, коли там люди здають свої меблі. Але тут трошечки інший аспект, тому що він створений на базі соціальної програми. Дуже багато людей, хто в Португалії переїжджає, і, як я вже сказала, із-за того, що квартири завжди пусті, то ти зазвичай власникам маєш повернути таку саму пусту квартиру. І люди не знають, куди це дівати. Вони, якщо переїжджають в іншу країну, ну, тобто всі ці меблі треба кудись сплавити. Вони дзвонять в цей магазин, хлопці з цього магазину на бусах приїжджають, забирають все, платять якусь невелику суму грошей, але вивозять все це. І забирають собі на ці напівпідвальні або першоповерхові простори, дуже великі в них ці розміри. Там в них є столярний цех, реставраційний цех, вони там все це причухують і виставляють на продаж без ціни. Дуже важливо. Там обов'язково буде хтось, хто спілкується хоча б один на англійській. Ти е, береш його за ручку, ти спочатку обходиш все це, дивишся, що тебе цікавить. Ми фотографували. Потім ми просто по фотографії питали, скільки це коштує, скільки це коштує, і ти торгуєшся з ними так само. Тобто диван там можна купити шкіряний за 50 євро, і це я вам покажу просто такий диван, що просто, не знаю, в Берліні б плакали за нього. Яка велика, велика, великий плюс Ремару? В тому, що там одразу сконцентровано багато меблів, ти можеш закрити багато своїх питань, і вони діставляють безкоштовно в рамках Лісабону будь-яку кількість меблів. Тобто, якщо ти купив ліжко, вони тобі його привезуть безкоштовно і вигрузять безкоштовно. І за поверх не будуть тобі рахувати нічого. І хлопці з цього ремару ще й збирають тобі це все. І це все безкоштовно. Ну, в плані доставка, збір і підйом. Всі ці ремари, вони різного розміру. Тобто є маленькі, а є величезні. Сьогодні я... ми приїхали, щоб я вам показала такий прямо двоповерховий з підвалом. So, this table is here. Yeah. Remember good price? For, for good girl. 50. 50. Okay, це супер. This 
30 je košto je bačiti, tako je super krislice, stu. 10 evra. Ok. No. No. Rezervado. Yes. This. It's right here. Let's go. 80. 80. Тобто 80 євро коштує отакі отакінями дивані з подушками, які там знімають, на якому можна сидіти і, власне, це дуже класний прайс для такого дивана. Це, власне, директор цього чудового магазину, він дуже френдлі, він називається «Ціни». І потім на кількості, якщо ти береш якусь кількість, він ще робить тобі знижку. І плюс безкоштовна доставка. Ціни у магазинах, коли ти купуєш просто продукти, якщо просто купувати там фрукти, овочі, чи а, там ті ж мюслі якісь, чи йогурт, то це може, знаєте, десь відсотків на 10-15, іноді 20 дорожче, ніж в Києві, але не завжди. А ми сьогодні пішли, стратили 30 з чим-то євро. Пенсія в нас, ото, українські гривні, вони якось переводять, ми там просуваємо, вони проводять і вираховують свої євро. Нижки купили, шість лапок купила, купили картоплі, купили хліба, купила повидло, бо мій чоловік дуже любить солодке, він не може. Печенячка йому і правнуку купила, цукорочки купила. Я кажу, давай, давай, діду, що тобі масла, що тобі забаж... гається, тому що то я твоєю карточкою розраховуюсь. Найдорожче це пальне. Зараз я заправляю самостійно. Мені обходиться десь біля 100 євро. Це заправити машину і заплатити за свою квартиру в Києві, яка залишилась, але яку треба сплачувати. Я купила проїзний на всі види транспорту в межах Великого Лісобону. Це 40 євро він коштує, Там, в межах маленького це 30 євро. Це місячний абонемент. Це дуже вигідно і дуже дешево в порівнянні з іншими країнами, в першу чергу, і також з разовими покупками. Ми розраховуємося карточку. Тому що пенсія в нас йшла на карточку. І добре, що я її взяла, пенсія прийшла, і вже маю чим розрахуватись. А так, що я би робила? Що, тут ще допомоги ніякої не було. Взяли нас на соцзабезпечення, але чи буде? Ми зараз звернулися за державною допомогою на дітей. Поки що ми не отримали від держави нічого. Держава стимулює знайти роботу для тебе, влаштувати дітей в школу, і щоб ти максимально швидко вийшов на роботу працювати. Але виплати, як говорять самі португальці, Португалія – досить бідна країна. Тому виплат можна не, не дочекатись, поки тут, ти тут знаходишся в Португалії. Ну, ми ще не отримали виплати. Умова в Португалії складає е, на дорослого десь приблизно 180-190 євро на місяць. Для Португалії це якби, нормальні кошти з урахуванням того, що в них середня зарплатня, середня зарплатня 800 євро на людину. Взагалі, мені здається, що багато українців вважають, що вони кудись приїдуть. От Португалія, Бельгія, Франція, і їм все от, дадуть на блюдечку, от, тримайте житло. Можливо, деякі країни це роблять, так. Можливо, я не, не знаю цього на 100%. Але в Португалії не можна просто приїхати кудись і, і думати, що все, от, я буду тут. Це таки потрібно все одно старатися самостійно робити ресерчі, робити пошуки, і тоді, тоді буде простіше і легше жити. Найголовніше питання роботи, тому що з цим в Португалії найскладніше. Ким би ти не був, знаєш, в Україні там топ, це насправді не важливо, тому що тут ти починаєш все з нуля. А в Португалії є з цим певні моменти, тому що вакансії на творчу якусь сферу. Ну, вони дуже лімітовані, я б сказала так. Важко працевлаштуватися, наскільки я зрозуміла, важко працевлаштуватися а, і заробляти а, гроші, які дозволять тобі просто вижити. Тому що треба знати португальську, треба знати бажано, якщо ти йдеш в сферу обслуговування англійську. Португальську не знає, зрозуміло, ніхто з українців, приїхавших сюди. І все що, все, що я зараз читаю в пабліках, в яких спілкуються українці, це часто дуже велика біда. Я втратила свою роботу і я 
Пару місяців сиділа абсолютно нічого не робивши. Ну як нічого не робивши? Звісно, я моніторила всі канали на Телеграмі. Більшість професій, які зараз необхідні людям, це манікюрщиці, це парикмахери, це бармени і кухарі. А продюсери особливо нікому не потрібні. Тому знайти роботу не так просто було. Я підписалась на лінгвістичні курси, я вчу зараз португальську, я підтягую англійську, я подалася на декілька теж безкоштовних курсів по project management. І зараз у мене є невеликий проєкт. Можливо, він буде великий для мене, я тільки почала. В Києві я працювала у відділі продажу забудовника. Сім з половиною останніх років. Я останній рік я працювала над проєктом інвестиційної нерухомості в Закарпатті. Зараз я працюю в Португалії, в басейні, помічник і прибиральниці. Що не хитре? Мінімальна зарплата 705 євро тут. Але я зараз працюю не повний місяць. Ну, взагалі, якщо мінімальна зарплата, то податки не, не вираховуються в людини. Я не знаю, як будуть це вираховувати тут чи ні. 705 євро, і у них така динаміка, що вони сплачують 5 євро в робочий день, додатково на їжу людей. Мені поки що цю картку не дали, але це окрема картка з, ну, з їдою, скажімо так, яку я можу витрачати в магазині. Якщо дивишся, що ти заробляєш, що ти повинен витрачати за місяць на обов'язкові потреби – газ, світло, воду, оренда – виявиться, що те, що ти заробив за місяць, якраз це те, що ти потратиш. В садочку повинно записуватися, щоб дитина туди ходила, і це кожен рік ми платимо за запис, і потім кожен місяць. І якщо хочеш, щоб дитина, наприклад, в школі лишалась на пробльонку, то маєш платити АТЛ, як це називається, і окремо вони будуть твою дитину возити туди в школу, забирати, якщо є якісь великі перерви, або якщо немає уроків, вони забирають, і там в АТЛі вони вже їх будуть, або роблять уроки. Садочки дуже добрі, дуже класні, дітям дуже подобаються, дітей тут на голові носять, цілують. Мої діти туди біжать, приходять, їх там обнімають, цілують, такі ніби своїх. У них тут така територіальний розподіл такий, що ти повинен ходити тільки в школу, яка біля твого дому знаходиться. Ми трошки здвинулись територіально, там був такий конфлікт невеликий. А чому ж ви пішли туди, а не туди, директорка? Дзвонила цьому директору, але ми все з'ясували, коротше кажучи. Ми пішли в цю школу, тому що там було декілька дітей, які е, тут вже народилися, але вони знають українську мову. Це начебто було е, приводом піти в цю школу, щоб ці діти допомагали нашим дітям. Але це не так, тому що вони не можуть перекладати на уроці, це дуже складно. Вони не, не можуть бути транслейтерами, вони тільки можуть так, по школі навігацію трошки показати. Перші дні діти волали, ми не хочемо в школу ходити, ми нічого не розуміємо. Тут одні португали, вони тичуть пальцями на нас. Потім пройшов тиждень, якийсь там футбол, столовка раз в день. Ну, щось вже трошки. Ну, не супер подобається, але вже нормально, скажімо так, стан нормальності. Я зараз шукаю школу, тому що дітям треба вчитися. З садочками це там одна історія, а зі школами інша історія, тому що я поки що не готова віддавати доньку до ну, португальської, чисто португальської школи. Мені здається, що англійська їй зараз буде більш потрібно все-таки, тому що я не впевнена, наприклад, що ми через рік залишимось тут жити. Я, я дуже хочу повернутися в Україну, я дуже хочу повернути до життя свій бізнес, я дуже хочу додому. Але я розумію, що це, ну, скоріш за все, це буде рік десь тут, і я зараз шукаю якусь англомовну таку школу, не португальську. Це теж ціла, ціла історія, їх не так багато, як мені здавалося. І, як виявилось, вони теж коштують дуже. Тобто, в середньому міжнародна школа, яка викладає англійською, коштує тут від, від 800 до 1200 євро за місяць. 
І це дуже велика сума, дуже велика, чесно. Тут трошки інша система шкільна. І тут останні три роки вони просто вже спеціалізацію вивчають. Що ти хочеш? Інформатика, фізика, хімія, математика. Після дев'ятого класу вони переходять в іншу школу. У них є школи до п'ятого класу, з шостого, з шостого класу по дев'ятий. І після дев'ятого по дванадцятий. Ось така у них система. Ми навчаємося онлайн. Ми вирішили не кидати українську школу і все одно закінчити її. Вона закінчує другий клас разом зі своїми однокласниками. Майже всі однокласники роз'їхались по різним країнам світу. Португалія дуже-дуже лояльна країна до іноземців. Дуже приємні люди. Взагалі я побувала в багатьох країнах, і порівнюючи її з іншими, я вважаю, що тут найдобріші люди, най такі як це, приймаючі, не критикуючі, не жорсткі, як, наприклад, німці чи французи, знову ж таки. І тут, не знаю, як затишно. От таке Португалія для мене як велике село, тому що вона не дуже сильно розвинута в деяких спектрах, моментах, але тут затишно, океан, сонце, морепродукти, пташки, добрі люди. Люди дуже грають велику. Люди звідси настільки не звикли до таких картинок, що питали, чи це насправді відбувається, чи то не якийсь фейк. Це було важко повірити. Крім того всього, що це відбувається в центрі Європи. Це зараз це війни, війною всі люди серцем за нас допомагали, допомагають, чи можуть навіть на роботі. І моя мама працює в Катаху, на прибиральниця. І люди дуже допомагають. Усі їх зайти, передають продукти, гроші, купляють одежу для наших біженців. Колеги мої на роботі, вони. Моя колега Марсія Бразильянка зробила такий анонс, це Людмила, і вони деякі просто допомагали нам, купували деякі там печиву, їду для нас. Ну, так, разова, разова акція була. Деякі приносять одяг, цей одяг, який на мені, ця футболка, штани, це ми у волонтерів взяли, це принесла дівчинка, це теж у волонтерів. Літній одяг. Майже весь це десь хтось нам дав. Дуже багато прапорів, які висять з балконів, плодівель, осель українських. Я не знаю, це можуть бути самі українці, а можуть бути португальці, які так підтримують. В них в метро, в них немає естетики наружної реклами, білборд, всі ті лайтів, але в метро в них є такі відео проєкторні реклами, там дуже багато реклами про Україну, саме в метро. Я бачу багато людей, які там на авто мають налітки «Stand for with Ukraine». У мене е, дуже гарно відбувається контакт з місцевим океаном. Я зараз в такому трохи соціальному стані знаходжуся, і я кожен вечір, коли є така можливість, коли ми там нічим не зайняті, у нас тут недалеко океан, холоднючи купатися неможливо, але це така глиба, такий масив. Такі, ну, це море і океан, вони дуже різні, наскільки я зрозуміла тут. У морі одна енергетика, а океан це, як знаєш, ну, я, я розумію, що це величезна стихія. І от я сідаю в пісок, бо там є у нас улюблений теж такий мікробарчик. І ми сідаємо і просто дивимося, як сонце сідає. В Португалії природа чудова. Я бачу люди такі приємні, бо кожен усміхнений. І от так іде, що вони мене не знають, то вже зі мною вітаються. Я ж їх не знаю, але вони видно, що такі дуже привітні люди. Правда, тяжко старшим людям, бо мови не знаєш, і тяжко вивчити вже. А ви вітаєте з ними? Ну так, бондіа, а потім чекаю, як же що. Вже забула. Після другої години. Ботард. Я завчила вже одну фразу. Вона упала португеж, я не, не розмовляю португальською, але вони вже кажуть, ти, ти вже розмовляєш португальською, якщо ти декілька слов вже знаєш, ти вже розмовляєш португальською. Проблема для мене – це португальська мова, тому що я знаю іспанську на базовому рівні, я тільки недавно трошечки до нього вийшла, 
вже їздила в Гватемалу, як продюсер, і там іспанською щось вирішувала. Португальське, звісно, набагато. Для мене складніше, тому що вони це такий мікс з, з французькою мовою. Я зараз вчу її, і для мене це прикольно вчити нову мову, звісно. Я почала вчити трішечки португальську раніше, ніж сюди переїхала, бо мої батьки були тут. Я хотіла поїхати у відпустку і трошки ось вразити. Але так виявилося, що я вивчила слова бразильською, португальською і не європейською. Тому коли я щось починала говорити, люди просто сміялися. Бразильська, португальська, вона така сама. Якщо читаєш бразильську мову, бачиш її написано на папері, то великої різниці не побачиш. Більшість різниці в мові саме в, 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 в закінченні. Наприклад, дозі, екі. Слова читаються по-іншому. Ми намагаємося вчити португальську. А, так, знаєш, типу, поступово. І я придумала таку штуку. Значить, ми купили стікери, клейки, і ми по всій квартирі написали, як називаються, всі різні предмети, і приклеювали по всій квартирі ці стікери, де написано українською і де написано португальською. У нас там, знаєш, двері так, вхід, не, вхід вихід так, там чоловік, жінка, дзеркало, скільки це коштує, якийсь там. І ми отак от ця квартира вклеєна в ці стікери для того, щоб намагатися вчити. Їй легше вчити мову, вона так якось швидше що це все. Сприймає. Чим ми тут харчуємось? Це хороше питання, тому що коли ми приїхали, волонтери нам дали сухі сніданки, молоко. Ми зараз харчуємось. У нас є португальська наша подружка, яка організувала в одній із столових, ну, скажімо так, їду, яка залишається, вони роздають людям, яким не достає. Під таку категорію підпали ми. Два рази в неділю вона нам привозить суп і готову їжу. Це там, м'ясо, рис, вермішель. Ну, ми спілкуємо, спілкуємося з нею дуже часто, майже кожного дня, і от вона замовляє для нас цю їжу. За свої кошти я купляю в таких магазинах, як Lidl, йогурт, хліб, курине м'ясо майже ціни Києва. Такої, такої різниці між цінами Києва і цінами в Еворі я не побачила. Це просто риба, це просто дійсно там варена картопля, але картопля вариться у мундірах, і картопля дуже солодка, вона дуже смачна. І просто помідори, чи просто там листя зеленого салату. Проста така, знаєте, селянська дуже смачна їжа. Їмо рибу багато, кожен день. Їмо цих місцеві тіхтечка. Паштаєш денато вони називаються. Це дуже смачно. Це така корзиночка, наповнена якимось кремом, і дуже воно таке запечене. І це так смачно, що просто хочеться, не знаю, хочеться їсти не один, а двадцять один. А дуже смачні, до речі, фруктові. Це не місцеві, я думаю, що вони їх завозять з Латинської Америки. Мені дуже подобаються і овочі, і фрукти. А ще мені дуже подобається, що дуже все просто. Насправді Португалія — це така країна, в якій дуже багато чого росте. І все свіже, і недороге. І це робить якість їжі на високому рівні. Так само, як і в Україні. У нас так само Є бабусі, дідусі, які сидять на ринку, і ми знаємо, що це органік, натурпродукт. І... А харчуємося ми, як звичайно, вареники, пільмені, борщі, супи овочеві. Я не їм м'ясо, я харчуюсь овочами, фруктами, я люблю фрукти, люблю готувати борщ. Я дуже багато разів вже в Португалії готувала, мабуть, за місяць п'ять разів приготувала борщ в різних сім'ях. Ну, я маю, власне, чесно зізнатися, що борщ я не вмію готувати. Тому дівчата сьогодні вранці написали мені чіткий план, список, що я маю купити, і пообіцяли дати майстер-клас. Тож свій перший борщ, схоже, я приготую саме в Португалії. А зараз ми приїхали на риночок. Ринок функціонує так. Вранці це свіжі овочі і фрукти, потім пізній сніданок, потім сієста, і потім аж до пізнього-пізнього вечора тут забито абсолютно все. Все, оце, вся дорога. 
тут виставляються столики, тут сидить молодь. І реально десь години до 11, пів на 12, тут все просто забито. Тут виявилося супер-супер економно купувати саме овочі і фрукти. Ну, зараз підемо з вами перевіримо. У мене є список. Ми купуємо зараз на порцію на чотири особи. Нам мені сказали одну велику марклинку, так, одна велика цибуля чи дві. Я візьму дві. Чесник сказала взяти. Є чесник. Один великий буряк або два маленькі. Ну, будемо брати два маленькі. Нам потрібен бучок для декору. О так, чотири картоплі, ні, то чотири, п'ять. А, і ще капусту. Сказали взяти найменше лиць. Нам залишилося м'ясо, сметана і томатна паста. Але ми це купимо в іншому місці, а зараз спробуємо дізнатися, скільки все це коштує. Сім паренти Це тінку. Тінку. Паренти. Паренти. І сівен. Десять. І сімнадцять. Ні, полон, це ж геніально. Це п'ять. Євро 47 копійочок. Найдорожче виходить, що це залезе цибулька, потім йде буряк за 2,5 євро, а все інше по євро, по євро 50. А пігада. Чогось мені дівчата не написали квасолю, але я знаю, що її треба туди класти. Як і брати? Може йде червону? Скільки? Грам 100? 100. Перший. 50 центів нам коштувало сіквент. Ось така штучка для рідного борщика. Так, нам потрібно купити з тобою хребра. Це має бути карне де порко. Беремо з 4,80. А скільки нам треба? Я думаю, грам 200. Ту, зіро, зіро. Дощкілч. Дощкілч. Мирі 54. Євро 54 шматочок. Пішли в супермаркет. Я не знаю, чи нам дозволити тут знімати. Отже, томатна паста і сметанка. Все разом це вийшло 2 євро. Якщо приплюсувати плюс 7,50, 9,50 вийшов мій наборчик борщику. Я не купую багато речей, деякі речі мені передали з дому. В перші дні війни я купила, можливо, там пару трусів, пару шкарпеток, пару майок, все, все інше, в основному це мої речі. Отже, ми приїхали з вами на барахолку крадіїв. Так вона названа на честь того, що раніше тут торгували якраз крадії. Приїжджати варто було десь о третій ранку і знайти можна було якісь абсолютно неймовірні скарби. Як розповідають наші друзі, можна було навіть відхопити крадений PlayStation. На той момент поліції ще тут не було, а зараз поліції тут дуже багато, тому що перетворилася вона більше на таку туристичну мекку. І зараз, власне, вона сьогодні вівторок, і вона працює по вівторкам і суботам, і неділям. І всі ці люди, які йдуть за мною, вони йдуть для того, щоб відхопити свої справжні скарби. І ми з вами. Насправді, мені дуже пощастило, тому що я маю неймовірний досвід, крім того, як бути художником по костюмам, я мала свій досвід бути художником-постановником і реквізитором, я робила бутафорію. І, власне, в даний момент це дуже сильно ці навички, да, вони мені пригодилися. Тому що е, мене не лякають такі місця, я їх дуже люблю. Е, я люблю тут знаходити якісь свої власні скарби і дуже рекомендую всім, хто є в Португалії, е, це місце, е, тому що саме тут можна буде знайти е, дуже дешево посуд, е, усілякі речі для інтер'єру, навіть інколи частково меблі, багато текстилю. І коли я кажу, що це дуже дешево, е, я от прям кажу супер дешево. Тобто е, один з важливих лайфхаків, які ви маєте знати, е, що сюди треба приїжджати рано, е, бажано десь о 8-9 ранку, обов'язково брати з собою капелюх, тому що десь о 12 тут буде просто адська спека. 
і обов'язково приїжджати з готівкою і мілкими грошами. Це мають бути 1 євро, 5 євро, інакше просто з вами вам буде дуже важко торгуватися. Торгуватися португальці дуже люблять. Вони торгуються просто на всьому. Якщо ти не торгуєшся, то вони вважають це як образа. Я можу збити ціну з 10 євро до 3 і піти щасливою, і продавець теж буде щасливий. Тож українська натура, мілкі євро і вхід за скарбами. Ще, звичайно, як і всі барахолки, вони мають свої секрети. Наприклад, важливо знати, що від самого початку цієї фантастичної арки, через яку ми пройшли, ця частина барахолки вважається більш туристичною. Вона розрахована на туристів, які готові прийти і витратити свої кошти, не торгуючись. Це не наш з вами варіант, любі українці. А чим нижче ми будемо спускатися, тим більше там буде вже така хаотична абсолютно торгівля, торгівля на підлозі, як я її називаю, і от там, насправді, знаходяться найкрутіші скарби. На барахолці існує свій власний вид секунду. Це секунд, ну, напевно, я таке бачила ще тільки в Голландії, коли просто на землю вивалюють кучі і молодь просто починає в цьому всьому копатися і шукати щось собі. Є такого плану е, одяг і насправді дуже багато молоді е, Тут, в Португальської, вона переважно вживає втор речі, да, речі з секунду, і намагається шукати тут якісь унікальні а, є дрібнички. А он молодь, от бачите, воно просто лежить власне, абсолютно на землі, пішли подивимось. Тут дуже дивні речі, як на мене. А, наші секунди в Україні набагато крутіші. Давайте спробуємо щось пошукати. Значить, це 50 центів коштує, це португальський фарфор. От, будь ласка, тут є така напис Portugal Porcelain. Бачите, з такими гарними домиками, будиночками, правильно сказати, 50 центів коштує такий фантастичний блюдечко. Тобто все разом вийде тобі півтора євро. Це дешевше, я не знаю, ця порцеляна коштує дешевше, ніж піти в якийсь супермаркет і купити одну звичайну тарілку. Тому це такі скарби, за якими варто сюди приходити. Насправді найкрутіше те, що я не говорю португальською, я тільки починаю її вчити. Я говорю з ними мікс португальською, англійською, українською, ще на руках. Тому що коли вони намагаються сказати, я щось не розумію, наприклад, там 50 центів, вони показують це отак. Я розумію, що це якби половина від євро, я розумію, що це 50 центів. Це дуже круто. Тому тому що вони всі дуже такі відкриті і можна дійсно тут з ними. Навіть якщо ти не знаєш мови, оце я хочу сказати, з ними можна тут просто домовитися. І оце, наприклад, дуже прикольна точка, тому що тут просто весь стіл, він коштує 5 євро. Тобі не треба торгуватися, якщо ти не вмієш цього робити. Прийшов собі і просто за 5 євро купив все, що ти хочеш. Хочеш чайничок? Ну, дивись, можна купити кексну цю, мільйон чайничків, чашечки. Стакани гарні. Ну, дуже м -м, популярна кава. Взагалі, країна кави, не чаю. І в них дуже популярна кава, яка називається на один ковток. Е от це також зроблено в Китаї. Е і от це кава на один ковток. Тобто вони приходять вранці, вони не сідають, вони стоячи наливають каву, випивають і біжуть на свою роботу. І таких чашечок з блюдчиками їх із порцеляни, їх тут просто тьма. Взагалі, якщо сказати щодо барахолки, я б рекомендувала ще з собою брати сюди обов'язково якісь сумки, типу IKEA, да? бо в них зазвичай немає пакетів, це буде зручно, якщо ти щось купив і ти носиш з собою. І не варто розраховувати, що ти сюди приїжджаєш за крупногабаритними речами. Тобто тут можна купити посуд, тут можна купити якісь декоративні речі, тут можна купити взуття і одяг. І взуття дійсно можна купити круте, переважно їм торгують афропортугальці. Це так, якщо бути дуже коректним. От, вони торгують трушними брендами, не знаю, де вони беруть ці боти і всякі сандалі, але вони в ідеальному стані, і ти дійсно можеш там за 10 євро купити собі класне взуття або своїм дітям. Тож тут, можна сказати, таке середнього, середнього габариту для життя, для квартири, для оздоблення. Моноточка, яка торгує з суто з катертями, якщо ви шукаєте собі на якийсь обідній стіл, можна купити а, тут. Я знайшла тут дуже крутих дві вази. 
просто одну забрала. Дівчата там, ті, які потім приєдналися до мене, вони божевольні. Фантастичний такий кувшин, білий порцеляновий. І бабулічка його віддала мені за 3 євро, і за 2 євро ще віддала такого хапку е, польових квітів. І я з цим кувшином, з цими квітами, все разом 5 євро. А щастя, як на 100, чесне слово. Я хочу додому. Тут мені добре, Але я нічого не роблю. А вон сірена 3 числа. Я би вже їхала, ви розумієте, але все ж таки я очікую. Чому я очікую? Ви бачите, Путін то не наш він. Йому не потрібні ні люди, ні земля. Йому треба то все знищити. Все бачите, як він вон Маріуполь, всі оці місця. Він ж з землею все знищує. Історично вони ненавидять нас. Ще в 91-му році я платив комунальні послуги. Стояла перед мною жінка. А вона працювала на тому заводі, що я. І каже, ви знаєте, що страшно? Страшно. От передо мною, кажуть, от, два е, російських мужчин, старших, на завод. А вона йшла ззаду. І ви знаєте, про що вони говорили? Вони говорили, що треба було от цих бандеровців всіх згнити в Сибірі. Вони ми. Не возник, а то ми возникли, проголосили незалежну Україну. Ви бачите, що у них в голові заложено вже, щоб нас знищити. Майже всі мої друзі зараз, котрі спілкувалися російською, тому що ми всі з Києва, і, 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 і навіть в школі в мене було викладання російської мови, здається. Ну, більше предметів викладалися російською, ніж українською. Але зараз всі мої друзі, які з Києва, які теж все життя користувалися російською. Я що, що, що зрозуміла, ми всі, коли, коли ми переписуємося, ми всі використовуємо українську мову. Це меджік, і мені це дуже подобається. Тобто всі ми почали спілкуватися. І я була така ситуація, коли мені татко Полівін пише, там щось написав, там Вишинська, як ти, що ти, там щось. І я йому російською відповідаю, бо швидко за кермом була, я швидко відповідаю. Він, я не розумію, що ти мені написала. Напиши ще раз. Я така, ага, так, ну треба українською писати, значить. Про доньку. Добре. Є в дитини відчуття того стовідсоткової приналежності до України. Вона спілкується українською мовою. Вона знає російську, але це теж її вибір тільки українською. Є в неї це відчуття, знаєте, підтримки, підтримки України через ті засоби, які їй, якими вона володіє. А наш а, татко, він записався в ЗСУ, і а, вона а, вирішила, що вона має підтримати а, його. А, вона, значить, наплила з таких резиночок а, браслети синьо-жовті, зробила а, такий аркуш, на якому написала про те, що вона продає ці браслети для того, щоб допомогти українцям. А на англійською мовою написала, що це для дітей, для дорослих. І внизу написала, переклала через транслейтер текст, що її звати Поліна, їй 8 років, що її татка пішов в ЗСУ. І вона хоче зібрати ці кошти для того, щоб йому перерахувати і допомогти. Ми маємо жити заради своїх дітей, заради того, щоб повернутися в Україну. Я хочу повернутися сильнішою, розумнішою, з більшими скілами, аби її відбудовувати і творити її майбутнє. Дуже хочу додому, дуже хочу до своєї сім'ї, дуже хочу до свого чоловіка, дуже хочу робити дітей, тому що такий у мене вік, коли це вже треба робити. Взагалі я відчула по собі, що коли почалась війна, я дуже захотіла робити дітей, тому що це така... Базова потреба, заради, заради якої ми живемо. Іди сюди, правнучок. Іди, ти моя лапочка маленька. Іди сюди. О, О вже поліс. А ми тут. Чи ви лукали? Чи ви мама? А ми нас. Саму країну, а не є